ஹலோ விவாஸ் ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு மிட்ஸ் மிஸ்ட்ரி வெல்கம் டு மிட் மிஸ்ட்ரி இது மே இருபது ரெண்டாயிரம் வருட மந்த ஒரு டைம்ல அமெரிக்காவில் இருக்கிற நார்த் கரோலினால இருக்கிற பெல்மண்ட் அப்படின்ற சிட்டியில இருக்கிற ஒரு மெக்டோனால்ஸ் பிரான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் ஐந்தரை மணி அளவுல எப்பயும் போல தன்னோட ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுது அப்படி ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த மெக்டோனால்ஸ் பிரான்ஸ்ல ஒர்க் பண்ற எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்மே உள்ள வர்றாங்க அப்படி உள்ள வந்து எல்லாருமே அவங்கவும் அவங்களுடைய ரொட்டீன் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது இன்னைக்கு டேல பிரிப்பேர் பண்ண போற ஃபுட்டுக்கு தேவையான எல்லா எசன்ஸ்லயும் கரெக்டா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க அந்த ஒரு டைம்ல மேனேஜரும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ரூம்ல போயிட்டு அவருடைய வேலையை பாத்துட்டு இருக்காப்ல அப்படி பாத்துட்டு இருக்க ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒட்டுமொத்தம் <laughs> கூலிங்கும் <laughs> வரைக்கும் பாதுகாப்பாங்க <laughs> பாதுகாப்பு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> கடுப்பிட்டு 
கேஸ பதிவு பண்ணுவாங்க அப்படி பதிவு பண்றப்ப அடுத்த ஸ்டேட்ல இத பத்தி தெரியுமா அப்படினு கேட்டா அது கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா சோ அதனால தான் கிட்டத்தட்ட 30 திருட பண்ற வரைக்கும் ஒருத்தர் இப்படி திருட்டு பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கற விஷயமே அமெரிக்கால தெரியாமே இருந்திருக்கு ஆனா அதுக்கு அப்புறம் மெக்டோனால்ஸ்ோட எல்லா பிரான்சஸ்மே ஒரே மாதிரியான கம்ப்ளைன்ட்ஸ் ஆ வக்கே விட்டின்தாம் அப்படி ஒரு திருடு பீரியாடிக்கா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கற ஒரு விஷயமே போலீஸ்க்கு தெரிய வருது அப்படி தெரிஞ்சதனால தான் இப்போ என்ன நீங்க புடிச்சிட்டீங்க அப்படினு சொல்லட்டும் அவன் பதில் சொல்றான் அப்படி இவன் ஃபீல் பண்ணி சொன்ன உடனே போலீஸ் இவனை பார்த்து குபீர்னு சிரிச்சு ஏனா நீ ஏன் ஒரு திருடே உனக்கு ஒரு फ्लैश பேக் வரையடா அப்படினு சொல்லட்டும் மண்டேல தட்டி அவனை கூட்டி போய் கோர்ட்ல நிக்க வச்சறாங்க அப்படி நிக்க வச்ச உடனே அவனுக்கு 45 வருஷம் சிறை தண்டனை கொடுத்துறாங்க இந்த ஒரு தண்டனை பார்த்தா இவனுக்கு பக்க நடிச்சிருது ஏனா அவனுக்கு வயசு பார்த்தா அப்ப 27 வயசு தான் ஆகுது அப்படி இருக்கப்ப இவன் 45 வருஷம் jail ல இருந்தானா இவனுடைய லைஃபே ஓடிரும் இல்லையா சோ நம்ம செத்தாலும் பரவாயில்லை jail ல மட்டும் சுத்தற கூடாதுடா அப்படினு அன்னைக்கு ஜெஃபி முடிவு பண்றான் அப்படி முடிவு பண்ண நம்ம ஜெஃப்ரியா நார்த் கரோலினால இருக்கிற பிரவுன் கிரேக் அப்படிங்கற ஒரு jail ல கொண்டு போய் போட்றாங்க அப்படி jail ல போட்டு அடுத்த செகண்ட்ல இருந்தே இந்த jail ல இருந்து எப்படி தப்பிக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு அவன் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சறான் அப்படி திங்க் பண்றப்ப அந்த jail பத்தின பல விஷயங்களை புதுசு புதுசா தெரிய ஆரம்பிக்கிறா அந்த jail ல ஆல்ரெடி இருந்திருப்பாங்க பாத்தீங்களா பிரசனர்ஸ் அவங்கட போய் இந்த jail ல எங்கெங்கலாம் கேட்டிருக்கு எந்த வழியா போனா காட்ஸ்ோட கண்ணல படாம வெளிய வரலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு எல்லா டீடைல்ஸுமே ஒவ்வொன்னா அக்குவர் ஆனிவர கலெக்ட் பண்றான் ஆனா எனது தான் அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இவன் கலெக்ட் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி போலீஸோட கண்களுக்கு தெரிற மாதிரியான பாத்ல நம்ம தப்பிச்சு போனோம் அப்படினா கண்டிப்பா மாட்டிக்கிறோம் சோ போலீஸோட கண்களிலே படாத மாதிரி ஏதாவது ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சு அதுல தப்பிக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றான் அப்படி முடிவு பண்ண அந்த ஒரு வழியில இவன் தப்பிக்கணும் அப்படினா கண்டிப்பா போலீஸ் நல்ல பேர் எடுத்தா மட்டும் தான் தப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கறதையும் அவன் கண்டுபிடிக்கிறான் அதுக்காக நல்ல பேர் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சும்மா ஒரு வாரம் இல்லட்டா ஒரு மாசம் நல்லவன நடிச்சா மட்டும் நல்ல பேர் கிடைச்சிருமா அப்படினு கேட்டா அதுதான் கிடையாது குறஞ்சது ஜெஃப்ரி பதினா கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடங்கள் எந்தவிதமான தப்புமே பண்ணாம பக்காவான ஒழுக்கமான ஒரு கைதியா நடிக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷனுக்கு போறான் அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் அவ அழகா ஹேண்டில் பண்ணாம செய்றான் கிட்டத்தட்ட நான்கு வருஷங்கள் பாத்தீங்கன்னா அவனோட கிரைமினல் மைண்ட் எல்லாத்தையும் ஓரங்கட்டி வச்சிட்டு ஒரு பக்காவான நல்லவன் தப்பே செய்யாதவன் ஜெயிலுக்குள்ள இருந்தா எப்படி இருப்பானோ அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸோட தான் அந்த ஜெயிலுக்குள்ள அவன் உலாவிட்டு இருக்கான் அதே நேரத்துல வேலையையும் பார்த்துட்டு இருக்கான் சோ இந்த ஒரு சீதா பதினா போலீஸ் நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிராங்க அப்படி நோட் பண்ண உடனே அவனோட சென்டென்ஸ் நம்ம கம்மி பண்ணிரலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க முடிவு பண்றாங்க ஏனா அமெரிக்கால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயுள் தண்டனை கைது ரொம்ப ஒழுக்கமா இருக்கா எந்தவிதமான தப்புமே பண்ணாம இருக்கா அப்படினா அவன் சென்டென்ஸ் ரிடூஸ் பண்றதுக்கு அவனே அப்பீல் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி சான்ஸ் நம்ம இவனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு போலீஸ் முடிவு பண்றாங்க அப்படி முடிவு பண்ற அந்த ஒரு டைம்ல தான் நம்ம ஜெஃப்ரி போலீஸ் கிட்ட போயிடு எனக்கு நீங்க சென்டென்ஸ் எல்லாம் ரிடூஸ் பண்ணவேனா எனக்கு தேவேன ஒரே ஒரு வேலைய மட்டும் நீங்க கொடுத்தா போதும் அந்த ஒரு இடத்துல நான் வேலை செஞ்சிட்டே என்னோட லைஃப் லாங்க ஜெயிலே நான் கழிச்சுக்கறேன் அப்படி சொல்லிட்டு கேக்குறான் இத கேட்ட உடனே போலீஸ்க்கு நானும் பயங்கரமான ஆச்சரியம் என்னடா உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் ரிடூஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தா இவன் எனக்கு ஒரு வேலைய கொடுங்க நான் பாட்டுக்கு வேலைய பாத்துட்டு இங்கேயே தங்கி கிரேன் சொல்றான் சரி அப்படி என்னதான் வேலை பண்ணு அப்படி சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அப்படி கேக்குறப்ப இந்த ஜெயில வொர்க்ஷாப் இருக்கு பாத்தீங்க அந்த வொர்க்ஷாப்ல எனக்கு வேலை கொடுங்க அப்படி சொல்லிட்டு கேக்குறான் இத கேட்ட உடனே போலீஸ் அவ்ளோதானா இந்த வொர்க்ஷாப்ல கிட்ட இவ்ளோ தயங்கனியா தாராளமா நீ அங்க போய் வேலை பாத்துக்க நீ நல்லவனா இருக்க நீ அங்க எத்தனை வருஷம் வேணாலும் வேலை பாத்துக்க உனக்கு தேவேன எல்லாத்தையும் நாங்க பண்றோம் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க அந்த வொர்க்ஷாப்ல வேலையும் கொடுத்துறாங்க அப்படி வொர்க்ஷாப்ல உங்க வேலைய கொடுத்து அடுத்த செகண்டே பாத்தீங்க நம்ம ஜெஃப்ரி வேற லெவல்ல எக்ஸைட் ஆறா ஏனா இந்த ஒரு மொமெண்ட்டுக்காக தான் பாத்தீங்க கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடங்கள் அவன் பயங்கர ஒழுக்கமான நல்ல கைதி மாதிரி நடிக்கவே செஞ்சான் அப்படி என்ன அந்த வொர்க்ஷாப்ல உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்டீங்கனா இந்த ஒரு இடத்துல இருந்து தான் அவன் தப்பிக்கிறதுக்கான தொடக்க புள்ளியே தொடங்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் அவன் ஸ்ட்ராங்கா நம்பி இருந்தான் ஏனா இந்த நான்கு வருஷங்கள் பாத்தீங்க அவன் எந்த ஒரு விஷயத்த நல்லா நோட் பண்ணிருந்தா அப்படினு பாத்தீங்க ஒவ்வொரு வாரமும் குறஞ்சது ரெண்டுல இருந்து மூணு தடவை ஒரு Black color biggest truck பாத்தீங்க அந்த வொர்க்ஷாப்புக்கு வெளியில இருந்து உள்ள வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் அதாவது டவுன் குள்ள இருந்து ஜெயில் குள்ள வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் அப்படி வந்துட்டு போற அந்த ஒரு truck ல இருந்து தான் அந்த வொர்க்ஷாப்புக்கு தேவேன எல்லா டூல்ஸ்மே இறக்கி வைப்பாங்க அப்படி இறக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த truck பாத்தீங்க மறுபடியும் அங்க இருந்து கிளம்பி வெளிய போயிரும் ஆனா என்னது தான் அந்த truck வாரத்துக்கு ரெண்டு இல்லட்ட மூணு தடவை ஜெயில் குள்ள வந்துட்டு போனாலும்
அளவுக்கு அதிகமா போயிருப்ப போலீஸ் அந்த அளவுக்கு பெருசா ரொம்ப தரவுலாம் செக் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா ஓரளவுக்கு சுத்தி முடி சுத்தி முடி பாத்துட்டு அவ்வளவுதான் யாரும் சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிருவாங்க இல்லையா சோ அதுக்காக தான் பாத்தீங்கன்னா பல பேர் நாள்ல தான் நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றான் அந்த ஒரு நாளுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த ஒரு நாளும் வருது அதுதான் ஜூன் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருடம் ஏன் சன்னுக்கு ஒரு டேல பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான புயல் காரணமாக அந்த ஒரு பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு சோ அந்த ஒரு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்ச உடனே நம்ம ஜெஃப்ரி முடிவு பண்ணிடுறா இன்னைக்கு டேல தான் நம்ம இருந்து தப்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு டேல ஒர்க்ஷாப்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கப்பயே எப்படா ட்ரக் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கான் அப்படி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கப்பே அந்த ஒரு பிளாக் கலர் ட்ரக் அவனோட ஒர்க் ஷாப் குள்ள வருது அப்படி வந்த உடனே அந்த ட்ரக் டிரைவருக்கு பெருசா டவுட் வராத அளவுக்கு எப்பயும் பாக்குற மாதிரி அந்த ட்ரக்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே டூல்ஸுமே கீழே இறக்கி வைக்கிறான் அப்படி வைக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்பயும் போல அந்த ட்ரக் டிரைவர் நான் பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போறாப்ல அப்படி அவர் பாத்ரூம் போன அடுத்த செகண்டே அவன் அந்த ஒர்க் ஷாப்ல மறுத்து வச்சிருந்த அந்த பிளாக் கலர் உடன் பேனல் இருக்கு பாத்தீங்களா அது அப்படி அல்லக்கா எடுத்துட்டு வந்து அந்த ட்ரக்கோட அடிப்பாகத்துல அந்த சின்ன கேப் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கேப்ல அட்டாச் பண்றான் அப்படி அட்டாச் பண்ண அடுத்த செகண்டே அந்த உடன் பேனல் குள்ளையும் போயிட்டு அந்த உடன் பேனல க்ளோஸும் பண்ணிக்கிறான் அப்படி க்ளோஸ் பண்ண அடுத்த சில நிமிடங்கள்ல பாத்ரூம் போன அந்த டிரைவரும் பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வர்றப்ப அப்படி ரிட்டர்ன் வர்றப்ப எங்க இருந்து வேலை பாத்துட்டு இருந்தவன் ஆளை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க தேடுறாப்ல அப்படி தேடுனதுக்கு அப்புறம் சரி எதுக்கு அவன் ஜெயிலுக்கு போனாலும் போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதை பெருசா கண்டுக்கிறாம அந்த ட்ரக் அங்க இருந்து நகர்த்திட்டு போறாப்ல அப்படி அந்த ஒர்க் ஷாப்ல இருந்து வெளியே போறப்ப பாத்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமா மழை பெய்யுது அந்த டிரைவரும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரக்க போலீஸோட செக் பாயிண்ட் இருக்கிற ஏரியாக்கு பக்கத்துல கொண்டு வந்துடுறாரு அப்படி கொண்டு வரப்ப அந்த ட்ரக்கு அடிப்பாகத்துல படுத்துட்டு இருந்த நம்ம செஃப்ரிக்கு டிக்கு டிக்குன்னு ஹாட் அடிக்க ஆரம்பிக்குது அப்படி அடிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்கும் நிக்குது அப்படி ரெண்டு அடுத்த செகண்டே அங்க இருந்து போலீஸ் காரங்க பாத்தீங்கன்னா குடு 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 அந்த ட்ரக்ல அங்கிட்டு இங்கிட்டு இங்கிட்டு அங்கிட்டு பாக்குறாங்க ட்ரக்க திறந்து பாக்குறாங்க கீழே கொஞ்சம் பாக்குறாங்க முன்னாடி பாக்குறாங்க பின்னாடி பாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நார்மலான டேர்ல செக் பண்ற அளவுக்கு பயங்கர பொறுமையா செக் பண்ணாம மழை பேர் நாள சும்மா பேருக்கு அங்கிட்டு இருந்து ஓடி செக் பண்ணிட்டு சரி சரி ட்ரக்ல யாரும் இல்ல நீ கிளம்பு கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரக் அங்க இருந்து அனுப்பி விட்டுறாங்க அப்படி அனுப்பி விடுறப்பதான் அந்த உடன் பேனல் குள்ள படுத்துட்டு இருந்த நம்ம ஜெஃப்ரிக்கே உயிர் வருது சோ அந்த ட்ரக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜெயிலோட கதவ ஓபன் பண்ணி அந்த ஜெயில இருந்து வெளியே போகுது அப்படி வெளியே போன உடனே நம்ம ஜெஃப்ரி அந்த ட்ரக்ல இருந்து கீழே குதிச்சு வெளியே வந்துடல அதுக்கு பதில சில கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இதை டிராவல் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையா அந்த பேனல் குள்ளேயே படுத்திருக்கான் அந்த ட்ரக்கும் பாத்தீங்கன்னா சில கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த ஜெயில இருந்து கிராஸ் பண்ணது அப்படி கிராஸ் பண்ண அடுத்த செகண்டே பாத்தீங்கன்னா அந்த உடன் பேனல் ஓபன் பண்ணி ட்ரக் ரன்னிங்ல இருக்க போய் டபக்குன்னு கீழே குதிச்சிடறான் இப்படியே டைம் டிக்கிங் ஆகுது அன்னைக்கு நைட் வருது அந்த நைட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜெயில இருக்கிற எல்லா செல்லையுமே போலீஸ் செக் பண்றாங்க அப்படி செக் பண்றப்பதான் ஜெஃப்ரி அவனோட செல்ல இல்லன்றதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்ச உடனே வேகமா ஓடி போய் ஒர்க் ஷாப்ல பாக்குறாங்க பார்த்தா ஒர்க் ஷாப்லயும் அவன் இல்ல சோ ஒர்க் ஷாப்ல அவன் இல்லன்றது தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஜெயில இருக்கிற எல்லா பிளேஸுமே தரவா செக் பண்றாங்க ஆனா என்னத்தான் செக் பண்ணாலும் ஜெஃப்ரி எங்கேயுமே இல்ல அப்படி இல்லன்றது தெரிஞ்ச உடனே அவங்க இருந்து தப்பிச்சு போயிட்டோம் அப்படின்றது அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்படி அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே போலீஸ் டக்கு 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 டக்குன்னு அந்த ஜெயில சுத்தி இருக்கிற எல்லா பிளேஸ்லயுமே செக் பண்றாங்க ஆனா என்னத்த தான் செக் பண்ணாலும் ஜெஃப்ரி எங்கேயுமே கிடைக்கல மாயமா மறைஞ்சிட்டான் மாயமா மறைஞ்சிட்டான் அப்படின்றது தெரிஞ்ச உடனே போலீஸ் போட்ட முதல் ஸ்கெட்சே பாத்தீங்கன்னா இவன் இருந்து தப்பிச்சு போறா அப்படின்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனா எங்க போயிருவான் அவங்க அம்மா அப்பா பாக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொந்த டவுனுக்கு தான் போவான் அந்த டவுன் எங்க இருக்கு கலிபோர்னியால தான் இருக்கு சோ அவங்க வீட்டை நம்ம நுண்ணிப்பா வாட்ச் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு அங்க சில போலீஸ் அனுப்பி அவன் வர நாள் என்ற செக் பண்றதுக்காக அவங்க நுண்ணிப்பா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா என்னத்தான் அவங்க வாட்ச் பண்ணாலும் நம்ம ஜெஃப்ரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா அப்பா பாக்க வர்ற மாதிரியே தெரியல நாட்கள் தான் ஓடுதே தவிர அவன் எங்க போனா அப்படின்றத போலீஸால கண்டுபிடிக்கவே முடியல சரி அப்பா அவன் எங்க தான் போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஜெஃப்ரிய பயங்கரமான கிரிமினல் இல்லையா போலீஸ் எந்த மாதிரி எல்லாம் திங்க் பண்ணுவாங்க அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா ஜெயில இருந்து தப்பிச்சா கண்டிப்பா என் வீட்டுலதான் போலீஸ் போய் செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ஜெஃப்ரிக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கு அதனாலேயே வீட்டுக்கு போயிருவே கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுறான் அது கூடவே சேர்த்து நம்ம ஜெயிலுக்கு பக்கத்துல இருக்க டவுன்ல தான் ஹைட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்ற வி
ஸ்லோப்பாக செவர் வர செவராக சாத்தியம் வச்சிருக்கான் இந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடையில் வேலை பார்க்குற யாருமே பெருசாக நோட் பண்ணவே இல்லை அப்படியே டைம் டிக்கிங் ஆகுது அன்னைக்கு நைட்டும் ஆகுது அந்த கடையில் வேலை பார்க்குற எல்லாரும் வீட்டுக்கும் போயிடுறாங்க கடையும் க்ளோஸ் பண்ணப்படுது அப்படி க்ளோஸ் பண்ண அடுத்த செகண்டே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோப்பை லைட்டாக நகர்த்திட்டு நம்ம தலைவர் வெளியில் வர்றாரு அப்படி வெளியே வந்த உடனே இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சாப்பை கம்ப்ளீட்டாக படிச்சு முடிச்சுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவும் பண்றான் தாய் சாப்பில போய் எனத்தான் படிக்க போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம் அவன் படிக்க நினைச்சது புக் எல்லாம் கிடையாது இந்த கடை எப்ப ஓபன் பண்ணப்படுது எப்ப க்ளோஸ் பண்ணப்படுது எங்க மேனேஜர் ரூம் இருக்குது எங்க கேச வச்சிருக்காங்க எத்தனை பேர் எங்கெங்க வேலை பாக்குறாங்க போலீஸ் இந்த கடைக்கு அடிக்கடி வர்றாங்களா எங்கெங்க சிசிடிவி கேமரா இருக்கு அந்த கேமரா இருக்க இடத்துல நான் கவர் ஆகிறேன் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்படுறான் இது எல்லாத்தையும் ஒரே நாள் இரவுல தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க போய் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மேனேஜர் டீட்டெயில கேட்டா மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா அவர்கிட்ட போயிட்டு நான் ஒரு கைதி நான் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டேன் உங்க கடையில தான் ஒழிஞ்சுக்கலாம் இருக்கேன் உங்க கடையை பத்தி டீடெயில்ஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டா சொல்லிடுவாரா என்ன அல்லேக்கா இவன் தூக்கிட்டு போயிட்டு போலீஸ் கொடுத்துருவாரு இல்லையா சோ அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது வேற எங்கடா போய் இந்த டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு இவன் பயங்கரமா திங்க் பண்றப்பதான் இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்க ஒரே பிளேஸ் தான் சிசிடிவி செர்வர் ரூம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கவும் செய்யறான் உடனே நேரா சிசிடிவி செர்வர் ரூம்க்கு போயிட்டு எல்லா புட்டேஜையும் போட்டு பாக்குறான் அதுல இந்த டாய் சாப்பா பத்தி டாப் டு பாட்டம் டீடெயில்ஸ் கம்ப்ளீட்டா எடுத்துறான் அப்படி எடுக்கிறப்ப இந்த டாய் சாப்புக்கு பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் அந்த அளவுக்கு பெருசா ரவுண்ட்ஸும் வர மாட்டாங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறான் அதே நேரத்துல இவன் ஹைட் ஆயிருக்கான் பாத்தீங்களா அந்த ஸ்லோப் இருக்க ஏரியாவும் சிசிடிவில கவர் ஆகல அப்படின்ற விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அப்ப நம்ம சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுறான் அப்படி முடிவு பண்ணோடனே பாத்தீங்கன்னா டெய்லி பகல் டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோப் கடையில போய் தூங்கிடுவான் நைட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து வெளியில வந்து வெளியில இருக்க ஆர்சி கார்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை எடுத்து சர்வபுரன்னு ஓட்டி தெரியும் அதுக்கடுத்து சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கடையிலே பாத்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த ஸ்நாக்ஸ் ஃபுட் எல்லாம் எடுத்து தின்னு தெரியும் அதுக்கடுத்து பாத்ரூம் மார்னிங் டைம்ல எல்லாம் போக முடியாது இல்லையா நைட் டைம் மட்டும் அந்த டாய் ஸ்டோர்ல இருக்க பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணிக்குவான் ஏன்னா நீங்க சொல்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டாய் ஸ்டோர் குள்ள குடும்பமே நடத்திருக்கான் இதெல்லாம் சிசிடிவி கேமரா நோட் பண்ணாம இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம் இந்த ஒரு இடத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜெஃப்ரி ஜீனியஸா செயல்பட்டு இருக்கான் எப்பயுமே சிசிடிவி கேமரா எப்ப செக் பண்ணுவாங்க ஏதாவது சந்தேகப்படும்படியான விஷயம் நடந்தா மட்டும் தானே செக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான டாய் ஸ்டோர் குள்ள நடக்குதா பண்றத கீப் பண்ணி வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பான் அப்படி எதுவும் நடக்கல அப்படின்னு தெரிஞ்சா மட்டும் தான் அந்த டாய் ஸ்டோர்லயே இருப்பானா சப்போஸ் அங்க ஏதாவது நடந்துருச்சு அப்படின்னா அங்க இருந்து துண்டக்கலாம் துணியக்கலாம் ஓடினோட அப்படின்னு கூட முடிவு பண்ணி வச்சிருந்தியா ஆனா இவனுடைய நல்ல நேரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த டாய் ஸ்டோர்ல எந்த விதமான அசம்பாவிதமும் நடக்கல அந்த டாய் ஸ்டோரோட மேனேஜ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா பெருசா சிசிடிவி செக் பண்ணவும் இல்ல இப்படியே பாத்தீங்கன்னா நாட்கள் ஓடுது சில மாசங்களும் கிடக்குது இவனும் ஒரே மாதிரி பகலான ஸ்லோப்ல போயிருந்து நைட்டான ஸ்லோப்ல இருந்து வெளியே வந்துருதுன்னு சொல்லிட்டு ஓட்டிட்டே இருக்கான் ஆனா இந்த ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நாட்கள் போக போக ஜெஃப்ரிக்கு கடுப்ப கிரியேட் பண்ணிருது சோ இதுக்கு மேல இங்க தங்க வேணா நம்ம வேற ஏதாவது ஹைடிங் ஸ்பாட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிருக்கான் இந்த மாதிரி இவன் முடிவு பண்ணதுக்கு இன்னொரு ரீசன் வந்திருக்கு ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபால் வர டைம் வந்துருச்சு அதாவது இரண்டு காலகட்டமும் வந்துருச்சு அந்த ஒரு காலகட்டத்துல அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துமஸ் நியூ இயர் எல்லாம் பயங்கரமா கொண்டாடுவாங்க இல்லையா சோ அதனாலேயே கிஃப்ட் வாங்குறதுக்காக எக்கச்சக்க கூட்டம் அந்த கடைக்கு வரும் இல்லையா அப்படி வர்றப்ப இப்ப மறைஞ்சிருக்க ஸ்லோப்ப தெரியாம யாராவது நகர்த்தி விட்டாங்கன்னா இவன் அலேக்கா பிடிச்சிருவாங்க இல்லையா சோ அதனால இதுக்கு மேலே நம்ம இங்க இருக்க கூடாதா வேற ஏதாவது ஹைடிங் ஸ்பாட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றான் அப்படி முடிவு பண்ணனே அந்த டாஸ்டரோட அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போறேன் அங்க ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ரூம் இருக்கு அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கு அந்த ஓட்ட வழியை பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய கண்ணை வச்சு உத்து பாக்குறான் அப்படி பாக்குறப்ப அந்த சுவரோட ஆப்போசிட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வேர் ஹவுஸ் இருக்கத பாக்குறான் ஆனா அந்த வேர் ஹவுஸ் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா எம்டியா இருக்கு அதே நேரத்துல அபாண்டனா இருக்க மாதிரியும் தெரியுது சோ அதுக்குள்ள நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஃப்ரீயாவும் சுத்தலாம் அதே நேரத்துல நல்லா ஹைடிங் ஸ்பாட்டாவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றான் அப்படி முடிவு பண்ணனே அந்த வேர் ஹவுஸ்ல வெளியே கூட உள்ள போலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறான் ஆனா அப்படி போனோம்னா அபாண்டன் வேர் ஹவுஸ்குள்ள ஒருத்தன் போனே அப்படின்றத யாராவது பாத்துட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா போலீஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணிருவாங்க இல்லையா சோ நம்ம வ
அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி சொகுசாவே செட் பண்ணி வச்சிடறான் அது மட்டும் கிடையாது அந்த டாய் ஸ்டோர்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களை கண்காணிக்கிறதுக்காக சைல்டு கேர் கேமரா சின்ன சின்ன சிசிடிவி கேமரா மாதிரி டாய்ஸ் எல்லாம் நிறைய அங்க இருந்திருக்கு சோ அதையுமே பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி எடுத்துட்டு வந்து அந்த வேர் ஹவுஸ் சுத்தி பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டா அது வேர் ஹவுஸ் சுத்தி மட்டும் கிடையாது இந்த டாய் ஸ்டோர்ல மெயின்டெனன்ஸ் ரூம்ல ஓட்டிய போட்டுச்சிருக்கா பாத்தீங்களா அந்த இடத்துலயும் அதை பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டா ஏன்னா அப்படி பிக்ஸ் பண்ணி வச்சாதான் சந்தேகப்படுற மாதிரி யாராச்சும் நடமாடுறாங்களான்றத உனால நோட் பண்ண முடியும் இல்லையா சோ அதை கண்காணிக்கிறதுக்காக இவனே பதில் சிசிடிவி கேமரா செட் பண்ணி வச்சுட்டா ஆனா எடுத்ததான் அதை செட் பண்ணி வச்சாலும் அதை கண்காணிக்கிறதுக்கான அந்த மானிட்டர் பாக்குறதுக்கு முத கரண்ட் தேவை இல்லையா சோ அந்த கரண்ட்டுக்காகவும் என்ன பண்ணிருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாய் ஸ்டோர்ல மெயின்டென்ஸ் ரூம்ல ஓட்டிய போட்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓட்ட வழியாவே மெயின்டெனன்ஸ் ரூம்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா வயரை எக்ஸ்ட்ரா கனெக்ஷன் கொடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டியாவே இவன் தங்கிருக்க அந்த ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ரூமுக்கு கொண்டு வந்துடுறான் சோ அந்த ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமா அவனுக்கு தேவையான ஃபேன் லைட் ஏ மினி ஏர் கூலர் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூம்ல செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டானா இதன் மூலமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஜம்மு அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ரூம்குள்ள படுத்துக்கிட்டே இவனால யாராச்சும் வெளியில சந்தேகப்படுற மாதிரி நடமாடுறாங்களான்றதையும் கண்காணிக்க முடியுது அதே நேரத்துல ஃபேனும் கிடைச்சிருச்சு லைட்டும் கிடைச்சிருச்சு இவனுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல டாய்ஸ் ஸ்டோர்ல இருந்து எடுத்து வந்து கிடைச்சிருக்கு இதுக்கெல்லாம் நைட் நைட்ல விளையாடுறதுக்கு அந்த டாய்ஸ் ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டாய்ஸ் வர இருக்கு இல்லையா சோ உன் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்த்ததை விட ரைடிங்லயே பாத்தீங்கன்னா செம்ம ஜாலியா என்ஜாய்மெண்டோட போயிட்டு இருக்கு ஆனா என்னதான் இப்படியே போயிட்டு இருந்தாலும் இந்த ஒரு லைஃப் ரொம்ப நாள் நீடிக்குமான கேட்ட கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா சோ நம்ம மாட்டுக்கு லைஃப் ஜம்மு அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்றதுக்காக இதுக்குள்ளே ஹைட் ஆயிட்டு இருக்க கூடாது நம்ம கண்டிப்பா இங்க இருந்து வெளியே போயாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல முடிவு பண்றான் அதாவது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாசங்கள் அந்த ஒரு அம்பார்ட்டன்டான வேற ஹவுஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் ஹவுஸ்ல தங்கினதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல நம்ம இங்க இருக்க வேணாம் வெளியே போலாம் சொல்லிட்டு முடிவு பண்றான் ஆனா வெளியே போனா இங்க கிடைக்கிற அளவுக்கு எல்லா வசதிகளும் கிடைக்காது இல்லையா ஏன்னா வெளியே போயிட்டா எது வாங்கினாலும் கையில காசு இருந்தா தானே வாங்க முடியும் சோ கையில காசு வேணும் அப்படின்னா உனக்கு வேற வழியே கிடையாது என்ன பண்ணியானோ ராபரி தானே பண்ணியானோ சோ எந்த ஒரு ராபரியை பண்ணி ஜெயிலுக்குள்ள போனானோ மறுபடி அந்த ஒரு ராபரி பண்ணா மட்டும் தான் நம்ம கையில காசு இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ராபரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றான் அப்படி பண்ற ராபரியும் வெளியே போயெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராடக்ட் எடுத்து வந்துட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு டாய் ஸ்டோர்ல ஏதாவது ராபரி பண்ணணும் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்றான் அதாவது இது நாள் வரைக்கும் அவனுக்கு தேவையான எசென்சியல் மட்டும் தான் டாய் ஸ்டோர்ல இருந்து கடத்திட்டு இருந்தான் எந்த ஒரு பணத்தையும் கடத்தல இல்லையா சோ அந்த ஒரு பணங்கள் எங்க இருக்கு அப்படின்றத அவன் முதல் நோட் பண்றதுக்காக சிசிடிவி கண்ட்ரோல் ரூம்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா நோட் பண்றான் அப்படி நோட் பண்றப்ப மேக்ஸிமம் அந்த டாய் ஸ்டோர்ல இருக்கிற பணத்தை ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா மேனேஜர் ரூம்ல தான் ஒரு லாக்கர்ல வச்சிருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறான் அதை கண்டுபிடிச்ச உடனே அந்த மேனேஜர் மிரட்டி பணத்தை வாங்கணும் சொல்லிட்டு முடிவு பண்றான் ஆனா என்ன முடிவு பண்ணாலும் அந்த மேனேஜர் மிரட்டணும் அப்படின்னா இவன் கையில ஒரு கன் இருக்கணும் இல்லையா சோ அந்த கண்ணுக்கு எங்கடா போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாய் ஸ்டோர்ல தேர்னா எல்லா கண்ணுமே பாத்தீங்கன்னா டாய் கண்ணா இருக்கு சோ பொம்மை துப்பாக்கி வச்சிட்டு மேனேஜர் மிரட்டா அவன் காசு கொடுப்பான் நான் கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டான்ல சோ ரியல் துப்பாக்கி நம்ம இருந்தா மட்டும் தான் மேனேஜர் மிரட்டி காச வாங்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக பக்கத்துல ஏதாவது கன் சாப் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் டைம்ல வெளியே போயிட்டு செக் பண்றான் அப்படி செக் பண்றப்ப தூரத்துல ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா துப்பாக்கியில விற்கிற ஒரு கடை இருக்கதையும் கண்டுபிடிக்கிறான் சோ அதை கண்டுபிடிச்ச உடனே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண போற ராபரி துப்பாக்கி ராபரி அந்த துப்பாக்கி ராபரியை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து கிடைச்ச துப்பாக்கிய வச்சு நம்ம டாய் ஸ்டோர்ல போய் மேனேஜர் மிரட்டி காசு அட்டைய போடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட பைனல் பிளானையும் போட்டு முடிக்கிறான் இப்படி போட்டு முடிச்சுனே ஒரு நாள் இரவு ரெண்டு மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா இவன் தங்கி இருந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஹவுஸ்ல இருந்து வெளியே வந்து அந்த துப்பாக்கி சாப்பாடு ரூஃப் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூஃப் கிழிச்சு ஓட்டைய போட்டு உள்ள போயிட்டு அவனுக்கு தேவையான ஒரே ஒரு கண்ணை மட்டும் ஆட்டைய போட்டு மறுபடியும் வந்து அவனோட அண்டர் கிரவுண்ட் ஹவுஸ்ல தூங்கிடுறான் அப்படி தூங்கினவன் அடுத்த நாள் காலையில வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்றா ஒன்ஸ் பகல் வந்த உடனே இவனோட வழக்கம் போல என்ட்ரி எக்ஸிட் வழியான அந்த ஓட்டைய போட்ட வழி வழியா உள்ள டாய் ஸ்டோர்க்குள்ள போயிட்டு மேனேஜர் ரூம்குள்ள சைலண்டா போய் கண் எடுத்து மேனேஜரோட மண்டேல வச்சு நீ கத்துனா அப்படின்னா உன் மண்டைய போட்டு போட்டு தாக்கிடுவேன் சோ ஒன்று இருக்கிற எல்லா காசையும் என்ட்ட எடுத்துக் கொடுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து எல்லா காசையும் ஆட்டைய போட்டு வெளியே ஓடி வர்றான் அப்படி வெளியே ஓடி வர அங்க இருந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருமே
பயங்கரமா 
பயங்கரமா பாசிட்டிவா ஒர்க் பண்ணிருந்தா அப்படின்னா உண்மையிலேயே இந்த உலகத்துல வேற லெவல்ல வந்திருப்பான் ஆனா அந்த ஒரு விஷயத்தை தப்பா யூஸ் பண்ணதுனால இப்ப அவனோட லைஃப் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஜெயில கழிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு போயிட்டான் சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளோட திறமைகளையும் மூளையையும் பாத்தீங்கன்னா ஆக்கப்பூர்வமா மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கை வேற லெவல்ல போகும் அதை தவிர்த்து இவன மாதிரி யூஸ் பண்ணா அது தீங்கள தான் போய் முடியும் ஓகே பண்ணுங்க மறக்காம